Герма Монгол хоёр орон олон салбартай хамтын ажиллагааны баялаг түүхтэй. Юун төрүүнд боловсролын салбарыг дурдах байна. Таны мэдэгчлэн тусаар тогтнолын дараа Монгол оюутнууд Герман төчиж боловсрол эзэмшсэн. Энэ хамтын ажиллагаа тухайн үеийн зүүн Германтай анхаа дипломат харилцаа тогтоох үед эхэлж байсан. Хоёр Герман нэгдсэний дараа ч холбооны бүгд найрамд тухайн энэ харилцаа үргэлж хэлсэн. Энэ бол бидний хамтын ажиллагааны нэг хэсэг. Мөн олон улсын талбарт улс төрийн харилцаа ч бий. Монгол бол НАТО-гийн түүш гэдэг утгаараа Герман улстай хамтардаг. Манай Афганистанд ах цэргүүдэд Монгол улс чухал дэмжлэг болсон. Манай бүс нутгуудыг хамгаалж исэн. Цэргүүдийнхээ аюулгүй байдалд хариуцлага хүлээж байгаа гэдэг утгаараа Монгол улсад болон Монголын цэргүүдэд талархал илэрхийлмээр байна. Энэ бол зөвхөн солилцоогоор явах сайхан боломжоор тогтохгүй маш сайн туршлага болдог. Германы цэргүүд маань Монголын зэвсэг төчинд маш их талархдаг. Монгол цэргүүд өндөр төвшөнд бэлтгэгдсэн маш мэрэгжлийн байдаг. Энэ бол бас нэг салбар. Мөн иргэний нийгмийн салбар бас би. Монголд Германы улс төрийн 3 сан төлөөлөгчийн газраар дамжуулан үйл ажиллагаагаа явуулж байна шүү дээ. Мөн Гёте институт хил соёлын чиглэлд ажиллаж байна. Түүнчлэн GIZ гэх мэтээр Герман улс Монголын иргэний нийгмийн хөгжилд өндөр оролцоотой. Мэдээж энд эдийн засгийн харилцааг дурдах ёстой. Энэ салбарын хамтын ажиллагааг шүүмжлэхгүй ч гэсэн миний бодлоор энэ чиглэлд илүү их 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 боломжтой. Бид ашигт малтмалын салбарт стратегийн гэрээтэй. Энэ хүрээнд уул ургаан инженеринг, технологийн чиглэлд Монгол Германы хамтарсан сургууль үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За гисэн идэ ч энэ талбарт Германы талаас төдийлөн хөрөнгө оруулалт байхгүй байна. Энэ нь Монгол талын хүлээлтэд хүрэхгүй байгаа болов уу гэж бодож байна. Хоёр орны худалдааны эргэлтийн хувьд ч тэр Монгол Швейцарын худалдааны эргэлтээс ч баг. Тэгэхээр энэ чиглэлд маш их боломж болцоо би. Дүгнэ тэлэхэд энэ бол өргөн хүрээг хамарсан. Гүнзгий харилцаа. Гэхдээ өргөжүүлэх зарим боломж бий. So the visit is happening amidst the backdrop of some geopolitical tensions around this. Аз номхон далам хүсэд геополитикийн төвхтөө байдал үүсээд байгаа энэ үед айлчлал тохиож байна. Орос хэдтийн дунд орших Монгол улсын байршлыг авч үзвэл энэ айлчлал бүс нутгийн харилцаанд ямар нөлөөтэй байна гэж та бодож байна вэ? Магадгүй Монгол улсын номхон далам бүсдэх гол түншийн байр сүрийг бэхжүүлэх гэдэг ч юм уу? Yeah, I think that this visit is first of all a courtesy visit due to the fact that we celebrate this year our 50th. Юунд түрүүнд энэ ажиллал бол хоёр орны дипломат харилцааны 50 жилийн ойд хүндэтгэл үзүүлж байгаа хэлбэр гэж би бодож байна. Энэ утгаараа орс юм уу? Хятадад аюулгүй байдалтай холбоотой ямар нэг тохио болохгүй гэж бодож байна. Гэхдээ мэдээж бидний хувьд хоёр томоохон хөршөх дунд оршдог Монголд оролцоо өндөр Дэмжлэг их үзүүлэлтийн хувьд харилцаа зарим талаар хүндрэлтэй байдаг. Монголд дэмжлэг үзүүлэх бас хэд хэдэн шалтгаан бий. Бид адил үнэт зүйлтэй, адилхан ардчилсан орнууд. Мөн бид Монгол улсын геополитикийн хүндрэлтэй байдлыг ойлгож байгаа. Монгол улсын хоёр хөршөөс хамаар хамаарлыг ч сайн ойлгодог. Тиймээс хөршүүдэд ч байна. Дэлхийн бүх орнд Монгол улс ганцаараа бишээ гэдэг тохиол өгөх нь бидний зорилго. Бидний өмнө дөрцсөн салбаруудад бид Монгол улсыг дэмжихийг зорж байгаа. Өөр бусдын эсрэг зүйл байхгүй. Энэ хамтын ажиллагаа бол Монгол Германы өөрсдийн хүсэл сонирхлын дагуух харилцаа. Өөр бусдын эсрэг чиглээгүй. Well, the Conrad Adenauer Foundation has been quite active in various sectors in Mongolia. Conrad Adenauer Sangin Khovd Mongol Dalan Salbert Tung Iti Khutay Ajildag. Uund Artichil Zasaglaas Khilid Baigal Orchun Tokturta Baidil Chmachtan. Mongolian Unogin Artichil Zasaglaan Baidilig Taak Hirchun Unilch Baidil 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 Baidil
so far? I would say that Mongolia already Артчлын тухай до Монгол улс аль хэдийнээ томоохон алхмуудыг хийсэнгэж хэлнэ. Артчлын зүгт гэж хэлэхгүй. Монгол 1992 оноос артчилсан улс байгаа шүү дээ. Гэхдээ артчлал бол эцсийн зэг биш. Артчлал бол өөрөө явц. Европын орнуудтай л адил. Германч бас бид алдаж онсон зүйлс харагдаж байна. Бидний хувьд хүнд үеүүдэд та бүхэнтэй хамт байж итгэлийг нь алдахгүй байх нь чухал байгаа. Тиймээс ч манасан Монгол дүрэжлэн үйл ажиллагаа явуулж дэмцээр байна. Монголын улс төрийн сүл үеийн дэвшлүүдийг хараа гэвэл улс төрийн намын тухай шинэ хууль Сонгуулийн тухай шинэ хууль зэрэгт бид олон улсын олон байгууллагуудтай хамтран зөвлөсөн. Нэгдсэн үндэсний байгууллага Европын холбоо гэх мэт. Түнчлэн улс төрийн сангууд ч оролцсон. Одоо Монгол дүүл ажиллагаа явуулдаг Германы Конрад Эдинер сан, Фридрих Эбертин сан, Ханс Зейдилийн сан гэсэн гурван сан энэ шинтгэлүүдийг хилцэх үйл ажиллагаа зохион байгуулах боломж олдсон. Сайн уу эсхийг бид шийдэхгүй ч гэсэн нэг талаас бид өөрсдийн сандлыг хэлсэн. Нөгөө талаас Монголын улс төрчдийн гаргасан шийдвэр бүрийг бид хүндэтгэн үзэж байгаа. Тийм ч учраас Монголын парламентд суудалтай бүх намын төлөөлөл оролцсон. Бусад намуудад ч бас оролцох хурлыг хөргүүлсэн. Тэгэхээр эдгээр реформуудыг парламентд суудалтай бүх нам хилцэж дэмцсэн. Энэ нь Монголын ардчлалд сайнаар харах нөхцөл болж байна. Илүү зөвшөлцөлт төвлөрч хамгийн чухал асуудлууд дээр нэгдсэн шийдлийг олоход анхаардаг болсон. Одоогийн нөхцөл байдлын тухайд ингэж хэлэх байна. Гэхдээ миний өмнө нь хэлсэн ч лэн ардчилсан орон байна гэдэг бол үйл явц. Тэгэхээр ирээдүйд хааш чиглэж байгааг харах болж байна. In your conception, in your understanding, what are the key challenges facing Mongolia? Тани ойлголт бодлоор Монголын ардчлал засаглалд бас эдийн засаг тулгарч байгаа гол асуудал юу вэ? Yeah, I think there are different issues Mongolia has now on the table. I mean, there are obvious issues like the climate change. Тиймээ, Монголд тулгараад байгаа хэд хэдэн асуудал бий. Хамгийн ойлгомжтой асуудал бол урамсгалын өрчлөлт. Diversification of Цүлжилт ж их яригдаж байгаа. Ялангуяа өмнөд хэсгийн цүлжилт. Малчин өрхүүдүүд тулгарч буй олон асуудлууд гих мэт. Нөгөө талаас Монгол хүн ам залуу ажиллах хүч өсөж байгаа. Үүнийг зөвцүүлэх нь Монголын засгийн газар. Нийгэмд сорилт болно. Шинэ ажлын байр үүсгэх гэдэг утгаараа. Ялангуяа өндөр бодсуралтай залуучуудад. Учир нь Монгол залуучууд олноороо суралцаж байгаач төхөрг ажил олхад хүндрэлтэй байна. Товчхондо өөр салбарт ажилах юм уу? Гадаад руу явж байна. Чадварлаг ажилах хүчний алдах брейн дрейн үзэгдэл харагдаж байна. Маш олон монголчууд ялангуяа солонгост ажиллаж байна. Мөн жишээ нь Австрал, Герман, Америк нэг цуст ч би. Нэг талаасаа энэ нь сайн. Монголын боловсрал залуучуудын оролцоо эдгээр орнуудад сайн танигдсан гэсэн үг нөгөө талаас Монголд хийх зүйл их байна.